Hi all, today we are discussing about diffusion of charge carriers and last class we were discussed about uh, the carrier transport mechanism and at that time I told you that uh, there are mainly two mechanisms involved in the carrier transport. So one is drift and the uh, other is diffusion. Last class we were discussed about the drift and today we are discussing about diffusion. So what do you mean by diffusion? Diffusion is the movement of charge carriers from high concentration region to a lower concentration region due to its gradient in carrier concentration. Diffusion is the process of carrier movement due to gradient in carrier concentration. Diffusion is the carrier concentration in the carrier's movement in the diffusion. So when an excess carriers are generated non-uniformly in carrier concentrations with very with the position in the sum. Well, excess carriers generate non-uniform excess carriers generate carrier concentration variation sambhavikkum oro position ile nammal oru sample inath excess carrier generate cheyana oru semiconductor eduth adinath excess carrier generate cheyana excess carrier generating method nammal pala methods padichu photo generation method padichu andare ee light pala bhagathayitte semiconductor material inde pala bhagathu vizhunnathu pala reethiyil irikkum so it is non uniform in nature and carrier concentration will vary based on the uh, carrier concentration will also have that non-linearity. And the light to vision on the line of the carrier concentration. Light to vision angle, that carrier concentration will vary. So the carrier con uh, concentration will be uh, in non-uniform or non-uniformity uh, un uniformity will be there. So I'm gonna the carriers in the concentration of non-uniform in nature. And then, carrier concentration kudi edatan, carrier concentration koranya edate, charge carriers movie edatan. Naja, charge carriers kudi edatan, koranya edatan, movie jam. This type of motion is called diffusion. So, what is diffusion? The carriers, charge carriers, will move from regions of high concentration to low concentration. This type of motion is called diffusion. Anganola moment in any diffusion and or another. And current due to that diffusive motion is called diffusion current. Diffusion and the engineer, individual particles in the random motion. Individual particles random at movie. That is a natural result and then the diffusion and the another. But this figure is spreading of pulse of electrons by diffusion. Engine electrons in the spreading process and the other Upon I diffusion and the brain in the Nanamgo and diffusion and the Idinathola individual particles cell in the Lyricum or a random motion in Lyricum. Okay. Upon E random motion, they were a natural result on in the number diffusion and the brain. E electrons are the Langilla in Athola individual particles in a random motion there were a result on in the Nolikin of the diffusion and the Likin. Then okay, then at T is equal to zero. X x0 avunna samayam adu koda da x0 yum adhe pole t is equal to 0 ennu parayna ee oru time lana pulse of excess electrons inject cheyidirikkunna oru excess electrons enathotte inject cheyidirikkunna the ee t is equal to 0 x is equal to 0 ennu parayna ee oru time interval lana idu nokka kanda idana pulse of x electrons ini nammal ee t vary cheyina nanusarichu time increase cheyina nanusarichu endu cheyidondirikkum time increase cheyina corresponding aayittu it is spreading. Then, okay, time t is equal to t1 i above spreading. T is equal to t2 i above spread. T is equal to t3 i above spread. In the way, spreading in the way, initially, excess electrons are concentrated at x is equal to 0. But as time elapses, time increases in the corresponding height, these excess electrons spread out. This electrons spread out and finally the carrier concentration becomes uniform throughout uh, and n of x becomes constant. This n of x is constant. This 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 concentration constant. This is This figure represents uh, the spreading of pulse electrons by diffusion. So, we will see diffusion current in the derivation. So, this figure is 
ആർബിറ്ററി വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ കണ്ട ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരെണ്ണം ഈ ഒരു ഹാഫ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തുള്ളൂ അന്നേരം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പകുതി മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ എക്സിനെ ഈ എക്സിനെ എക്സിലുള്ള ഈ ഈ ഗ്രാഫിലുള്ള ഈ ഒരു പോയിൻസിനെ നമ്മൾ സ്മാൾ സെഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെയും വിട്ട് എന്തായിട്ട് എടുത്തു എൽ ഡാഷ് ആയിട്ട് എടുത്തു നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹാഫും ഈ ഒരു ഹാഫും എന്താണ് സിമെട്രിക്കൽ ആണ് അല്ലേ അതായത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഹാഫ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുള്ളൂ ഈ ഒരു ഹാഫ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഹാവിങ് സെയിം വിട്ട് എൽ ഡാഷ് ഉള്ള എൽ ഡാഷ് വിട്ടുള്ള ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വേർ എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ആണ് വിച്ച് ഇസ് എ വെരി സ്മാൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ആണ് അത് ഒരു വളരെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്താ ഈ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ചാർജ് കരിയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് കൊളിഷൻസ് രണ്ട് ചാർജ് കരിയേഴ്സിൻ്റെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കൊളിഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ചാർജ് കരിയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കൊളിഷൻസ് ഓർ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യും മീൻ ഫ്രീ ടൈം മീൻ ഫ്രീ ടൈമിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഡാഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സിനെ മാത്രം ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തു ആ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സിനെ മാത്രം നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോന്നിൻ്റെയും വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എൽ ഡാഷ് വിട്ട് ആണ് അത് ഞാൻ ഈ പൊസിഷൻ എന്താ കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഈ മിഡിൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ ഡാഷ് ആണ് എൽ ഡാഷ് വിട്ത്ത് ആണ് അല്ലേ എൽ ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് വിട്ത്ത് ആണ് അതേപോലെ അന്നേരം അന്നേരം ഇതെന്തായി മാറും എക്സ് സീറോ മൈനസ് എൽ ഡാഷ് ആയി മാറും ഇങ്ങോട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഒരു എൽ ഡാഷ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അന്നേരം ഇത് ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സീറോ പ്ലസ് എൽ ഡാഷ് ആയി മാറും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ വണ്ണും എൻ ടു എൻ വൺ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് വണ്ണിലുള്ള കരിയറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എൻ വൺ സെഗ്മെൻറ്റ് ടുവിലുള്ള കരിയറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എൻ ടു ഇനി ഈ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആണുള്ളത് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനും ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആണുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്യുവർലി എന്താ മണ്ണ് റാൻഡം നേച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആണുള്ളത് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം ടു വേഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാം ടു വേഡ്സ് റൈറ്റ് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിരിക്കും ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെയും സെൻട്രലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിവിടെ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വണ്ണും എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ടു ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ
ഈ വണ്ണിലുള്ള പകുതി ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ടൂവിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ടൂവിലുള്ള പകുതി ഇലക്ട്രോൺസ് തിരിച്ച് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു വണ്ണിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം ഏതിന് ക്രോസ് ചെയ്താൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിയെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പകുതി ഇലക്ട്രോൺസ് ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്കും തിരിച്ച് സെക്കൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം സോ നമുക്ക് നെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്രോസിങ് എക്സ് സീറോ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ വൺ മെയിൻ ഫ്രീ ടൈം ഒരു മെയിൻ ഫ്രീ ടൈമിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം അത് എക്സ് സീറോയിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ആ നെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ കണ്ട കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ ദ നെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്രോസിങ് എക്സ് സീറോ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ വൺ മീൻ ഫ്രീ ടൈം ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു എൻ വൺ എൽ ഡാഷ് എ ആയിരുന്നു അത് പകുതിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്രോൺസൺ ക്രോസിങ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീൻ ഫ്രീ ടൈമിൽ എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാഫ് ഓഫ് എൻ വൺ എൽ ഡാഷ് എ എൻ വൺ എൽ ഡാഷ് എ എൽ ബാർ എ മൈനസ് ഹാഫ് ഓഫ് എൻ ടു എൽ ബാർ എ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു എൻ വൺ എൽ ഡാഷ് എൽ ബാർ എ മൈനസ് എൻ ടു എൽ ബാർ എ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഇൻ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ എത്രമാത്രം റേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റിയെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈ എൻ ഓഫ് എക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫൈ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവിങ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഏരിയ ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏതാ നെറ്റ് അന്നേരം ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏതാ നെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവിങ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി റേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലോ ആയി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ അന്നേരം ഇൻ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെഷൻ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഫൈ എൻ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവിങ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു എൻ വൺ എൽ 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 ബാർ എ മൈനസ് എൻ ടു എൽ ബാർ എ അല്ലേ ഇതായിരുന്നു നെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവിങ് അല്ലേ ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടൈമിന് നമുക്ക് ടി ബാർ എന്ന് കൊടുക്കാം ടൈം ഇൻ ടു ഏരിയ ടൈം ഇൻ ടു ഏരിയ സോ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു എൽ ബാർ എ വെളിയിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ബാർ എ അതായത് ഇത് എയും എയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അതായത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും എൽ ബാർ ഇൻ ടു എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടി ബാർ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫൈ എൻ ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി പിന്നെ നോക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ എൻ വണ്ണിൻ്റെ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എക്സ്
n to n പകരം ഞാൻ എന്തെന്ന് എഴുതി എൻ എൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സും ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സും ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇനി ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് അത്തരം ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എൽ ബാർ ആണെന്ന് അറിയാം സോ ഞാൻ ഈ ഡെൽറ്റ എക്സിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു എൽ ബാർ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ഡി എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ഇത് നമ്മൾ ലിമിറ്റിനകത്ത് മാത്സിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ ഇത് തിരിഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ എൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു മൈനസ് അതിനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ മൈനസ് ഓഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായി മറ്റേ പഴയ ഫോമിലായി എന്താ എൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അല്ലേ മൈനസ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു എൽ ബാർ ഈ ഒരു ഫോമിലായില്ലേ അന്നേരം ഇതിന് പകരം ഈ ഒരു ടേമിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് നേതാം മൈനസ് ഡി എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു എൽ ബാർ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അല്ലേ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഈ എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടുവിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ അന്നേരം നമ്മുടെ ഫൈ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഫൈ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൽ ബാർ ഇൻറ്റു എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടുവിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മൈനസ് ഡി എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു എൽ ബാർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടി ബാർ അല്ലേ ടു ടി ബാർ സോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൽ ബാർ ഇൻറ്റു എൽ ബാർ ഈ മൈനസും ഈ മൈനസും കൂടെ എന്താവും സോറി ഇവിടെ മൈനസ് ഇല്ലല്ലോ എന്താ ഈ ഇവിടെ മൈനസ് ഇല്ല സോറി ഇവിടെ അബദ്ധത്തിൽ വന്നേണേ ഓക്കെ അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് എന്താ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഈ എൽ ബാറും എൽ ബാറും കൂടെ എന്താവും എൽ ബാർ സ്ക്വയർ അല്ലേ എൽ ബാർ സ്ക്വയർ എൽ ബാർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടി ബാർ എൽ ബാർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടി ബാർ ഇൻറ്റു ഡി എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ഡി എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് സോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ മൈനസ് എൽ സ്ക്വയർ അല്ല ഈ എൽ സ്ക്വയർ എൽ ബാർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടിക്ക് പകരം ഞാൻ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡി എൻ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഫൈ എൻ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എങ്ങനെ ഏതാ മൈനസ് ഡി എൻ ഇൻറ്റു ഡി എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് ഏതാ ഡി എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് ഏതാ ഈ ഡി എൻ എനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡി എൻ എനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പേർ ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ടി ബാർ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ടി ബാർ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് കണ്ടത് സിമിലർലി നമുക്ക് എന്താ ഹോളിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും കാണാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമിലർലി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫൈവ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്തോ എഴുതാം ഫൈവ് പി ഓ
charge charge of electron into electron flux density electron flux density madam jn drift allengil electron current density ennu parayunnathu charge of electron ine endu kondu multiply cheyyanaan electron flux density undu multiply cheyyanaan andaru namukku edena venamengil namukku minus q into minus q into phi n ennu edha minus q into phi n allengil which is equal to minus q into minus q into phi n ennu vayara namukku adinte value kittiyallo endayirunnu dn into phi n ennu value namukku kittiyirunnu minus dn into dn of x divided by dx minus dn into എന്താണ് ഡി എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ഡി എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് സോ ഇതിനകത്ത് മൈനസ് മൈനസും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യു ഡി എൻ ഡി എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ഇതൊരു ബോക്സിനകത്ത് വരച്ചിട്ടേക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജെ പി ഡിഫ്യൂഷനും കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഹോളിന്റെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഡിഫ്യൂഷനും കണ്ടുപിടിക്കാം അതേപോലെ നമുക്ക് ഹോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനെ ജെ പി ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് എഴുതാം ജെ പി ഡിഫ്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി അതെന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഫൈവ് പി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ക്യു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പി ആയിരിക്കും അന്നേരം നമുക്ക് ക്യു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ഫൈവ് പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മൈനസ് ഡി പി ഡി എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡി പി ഓഫ് എക്സ് ഡി പി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ഓക്കെ അന്നേരം നമുക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യു ഡി പി ഡി പി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ജെ പി ഡിഫിഷൻ ഇത് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് വരച്ചിട്ടേക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിലെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫ്യൂഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇലക്ട്രോൺസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മായിരിക്കും കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഡ്രിഫ്റ്റ് അല്ലേ ഡ്രിഫ്റ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെയും കൂടാതെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെയും കൂടെ സമ്മായിരിക്കും അന്നേരം നമുക്ക് ഏതാ ജെ എൻ ഓഫ് എക്സ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ക്യു ന്യൂ എൻ നോഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ ഓഫ് എക്സ് ക്യു ന്യൂ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ ഓഫ് എക്സ് ഇതെന്താണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആണ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഡിഫ്യൂഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഡിഫ്യൂഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതെന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഡി എൻ എന്താണ് ഡി എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഹോൾസും എഴുതാം അല്ലേ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജെ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയാം എന്നാലും ജെ പി ഓഫ് എക്സ് ഡ്യൂ ടു ഡ്രിഫ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ പഠിച്ച എന്താണ് ക്യു മ്യൂ പി ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ മ്യൂ പി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ ഓഫ് എക്സ് ഇ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇപ്പം കിട്ടിയ ജെ പി ഡ്രിഫ്റ്റ് ജെ പി ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ക്യു ഡി പി ഡി പി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്നാലും ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ക്യു ഡി പി ഡി പി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ഇതും ബോക്സിനകത്ത് ഇടുക ഇതും ബോക്സിനകത്ത് ഇടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെല്ലാം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഹോൾസിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മാണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ടിനെ നമുക്ക് ജെ വെച്ച് വിളിക്കാം ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജെ എൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജെ പി ഓഫ് എക്സ് ജെ പി ഓഫ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മാണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ദ സം ഓഫ് ജെ എൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജെ പി ഓഫ് എക്സ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കരിയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നത് കരിയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് മൂലവും ഡിഫ്യൂഷൻ
ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെല്ലാം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് മൂലവും ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫ്യൂഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മാണ് അങ്ങനെ ആ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോൺസും കണ്ടുപിടിച്ചു ഹോൾസും കണ്ടുപിടിച്ചു ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഹോൾസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്ല